ஓகே உங்களுடைய செல்ஃப் இவாலுவேஷன் டேட் வந்துருச்சு நிறைய பேர் டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த வாரம் மண்டே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வீக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ஏ டூல்ஸ்னுடைய எக்ஸ்ப்ளரேஷன் வீடியோலாம் நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் நம்மளுடைய டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் இந்த யூடியூப்ல பார்த்துட்டே வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறது இந்த வீக் ஃப்ரைடே நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கு எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது மற்றவங்க இந்த ஏ டூல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன்லாம் பண்ணுறவங்க நீங்களும் வெயிட் பண்ணலாம் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வேறு டூல்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக டெமோ போடுறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க இந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் இன்னைக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் யாரெல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ கமெண்ட் போட சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு உண்டான எபிசோட் தான் இது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே நான் இந்த வீடியோல ஆன்சர் பண்ண போறேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சேனலுக்கு நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா இப்பவே நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மண்டே டு ஃப்ரைடே டெக்னிக்கல் டாபிக்ஸ் சாட்டர்டே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி நாளைக்கு உங்களுக்கு வரப்போது அதான் வந்து வார வாரம் வந்து நம்மளுக்கு பிளான் பண்ணிருக்கோம் சண்டே ஒன் ஆன் ஒன் மார்க் இன்டர்வியூ அந்த பர்டிகுலர் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுவுமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம சேனல் ஃபுல்லாவே மண்டே டு சண்டே பேக்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மண்டே டு சண்டே உங்களுக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு வரும் சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு நைன் பிஎம்க்கு வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் வரும் Keep up skilling yourself with A. அதுதான் வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கைண்டா சொல்லிக்கிறது நம்ம சேனலுடைய கோல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மேக் ஏ சிம்பிளிஃபை இதுதான் கோல் அதை நோக்கி தான் நம்ம வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் சரி வித் அவுட் எனி டிலே நம்ம வந்து இந்த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் வித் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கிறதுல என்னென்ன உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க ரைட் இந்த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் பார்ட் ஒன் இதுதான் வந்து இதனுடைய பர்டிகுலர் எபிசோடுடைய கொஷின்ஸ் நான் இந்த டாக்குமெண்ட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் மண்டே ஒரு எபிசோட்ல கீழே பார்த்துருந்தீங்கன்னா எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ செக் பாயிண்ட் வேலிடேட் வாட் யூ லேர்ன் சோ ஃபார் ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சு நல்லா படிச்சிருக்கீங்களா கரெக்டாக தான் போகுது அப்படின்றதுக்காக அதே மாதிரி யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்றது ஆல்ரெடி போட்டேன் ஸோ இந்த கான்செப்ஷல் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த எபிசோடில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்செப்ஷல் கொஷினுக்குண்டான கிளாரிட்டி வந்து நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டிங் பேஸ்டு கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு எபிசோடாக நம்ம வந்து பிரிச்சிடலாம் பிகாஸ் இது ஓன் ஆன்சர் பண்ணாவே வீடியோவில் இருந்து ரொம்ப பெருசாக போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பட் இருந்தாலும் இந்த கொஷனுக்கு எல்லாமே நான் வந்து சொன்ன மாதிரி கொஷின் கேட்டு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுன்றது நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் இன்னைக்கு ஒரு எபிசோடில் கான்செப்ஷல் கொஷின் போயிடலாம் ஸ்கிரிப்டிங் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் மண்டே நான் உங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா ஃபைன் இப்போது ஃபஸ்ட் ஒரு ஒரு கொஷனை பார்த்துலாமா வக்கலப் பி ரெடி ஓகேவா ஸோ வை இஸ் பைத்தன் ப்ரிஃபர்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த எல்லா கொஷனுக்கும் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொஷின் கேட்டு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் அதிகமாக நான் பேச மாட்டேன் Question answer. Question answer. In the formula, the formula is going to be the answer. You can check the answer in the formula. That's why I have to give you the answer. You can put a gap in the same place. If you start one second, 60 to 70 seconds is what something ideal to answer to a particular question. Maximum 90 seconds. If you go to the next question, you can answer the same question. So, if you ask a question, you can answer the same question. I don't have to prepare for this question, but I will answer the same question. Python is usually having a lot of applications. Python can be used in web application development. Python can be used in mobile application development and also in data science. So that is why when you compare this Python versus Java or any other programming languages, Java, R and this particular programming language is limited to one specific application. R is mostly useful for data analytics. Java is mostly useful for web application development. Python is the only language where it can support uh, web application development, game application development for model building, training, testing, evaluation. We have a lot of wide varieties of libraries even in Python. So as Python is having a lot of um applications here so we are preferring python and one more important point here is python is very simple to write it will be like uh, the readability of a particular code it will be easy so that a non program can also understand it so due to this particular wide varieties of reasons so python is preferred in the field of data science what is the difference between jupyter notebook and google colab jupyter notebook is something uh, offline tool it's one of the multiple ides integrated development environments through which we can write python code for data analysis
little bit of time. So that's why mostly the beginners would prefer Jupyter Notebooks and even better data analysis steps also we can perform in Jupyter Notebook itself. But if someone is not having any kind of uh, good uh, high GPU powers or RAM, so they can prefer Google Colab, but they have to compromise on getting some shortcuts like how we e easily it is something achievable through Jupyter Notebook. When would you use a list over a set or a tuple? Interesting question. To answer this, we know the differences in the properties of list, sets and tuple. When we talk about list, list is something which is which is all of heterogeneous elements. It's a one dimensional, uh, uh, it's more than one particular data we can collect. That's why we call this particular, we are calling this particular concept is coming under Python data structures. List allows duplicate elements, list is mutable, uh, list is uh, indexable and sliceable. So if I wanted to gather some values, which can be, uh, which if I wanted to take values inside a list, there shouldn't be any restrictions. Later, I can also change the values whichever I've updated in a particular list. But when we talk about tuple, tuple once a values got assigned to a tuple, the values can't be changed in time in the future. So that is why uh, if, I, if, if I'm collecting some values, list will allow duplicate elements. The list values can be changed in time in the future, but tuple will not do that. So whenever uh, I don't want a particular variable not to be changed in time in the future, I will be getting all the particular data in tuple. And the other question is sets. Sets is something which uh, will not allow duplicate values. So that is the main strength of sets. So when I'm collecting more values, no restrictions list. But if I'm collecting multiple values, if duplicate elements has to be eliminated, I'll be collecting in sets. When I'm collecting multiple values, if uh, that value is once assigned to a variable, if that particular variable, if it is not change, if, if it should not be changed anytime in the future, that's when I'll be going with uh, tuple. Hope it is clear. What is exceptional handling? Give a real-time example of when it's useful. Great, exceptional handling. Interesting question. So I'll take one example, real-time example, as you've asked me. We were doing a project, number guessing game. So there, from the deployment perspective, when a user comes there and there'll be a screen, enter your number, and user will enter your number between one to 100. There are some chances where user will type 50, positive, one to 100, fine. There are some chances where user will enter minus 50. Okay, minus 50 is something, an exception, right? And sometimes instead of typing uh, 67 or any number, they will type any characters. So this minus 50 or this characters, these are all something which is not in the particular condition which I've already set in a program. So this is a negative uh, number error. And the second uh, error is uh, out of uh, value error, which means the value is whatever I'm expecting, it is going out like characters. That is when, Exceptional handling is nothing, but when I'm executing a particular program, the program should not crash, but the program should say, hey, these are all the numbers. The number what you've entered is not in this particular uh, bucket, whatever it is mentioned. So make sure to write the number properly. And at the, at the same time, if any characters are mentioned, it should not throw an error, but rather it should handle it properly saying, hey, this is some characters what you've written. So but we were, we are expecting some numbers. So in this way, we will write a try and exceptional block. Try block will have multiple categories. One to, we can just might have multiple conditions like if else, uh, nested if else, nested if else. So a lot of conditions we can have. Exceptional block will contain some kind of code through which by mistake, if a user is typing any kind of characters, this will be able to handle and tell them this is a, you are expected to type some kind of values that are numbers, not characters. So program will execute, but it won't crash. So in when that particular scenario is, I have already used this try exceptional handling. So that's how I used to handle. Define data frame and series in Pandas. What is different? Data frame and series. Pandas is having multiple data structures. One is uh, one dimensional data structure of Pandas, we call it a series. And uh, two dimensional data structure of Pandas, we call it as data frame. If I'm getting values in series, it will be one dimensional where the series will return index number along with the values. Data frame will have both uh, index number, uh, row wise and also in column wise. It's a two dimensional uh, data. That's what we call it as pandas data frame. One dimensional is series, two dimensional is data frame. That's the difference. What are the different ways of dealing with missing values in the data set? This is really an interesting question. To deal with missing values, firstly, I'll be getting the client from the data. First, there are multiple approaches. First, I'll just go with step by step. Step number one, I'll be asking my client, hey, the, the data set, whatever we have received, it is having some missing values. Uh, if you can get the right values to me, I will be able to build a model accordingly. 
in case if i am imputing with some kind of other values i have some some techniques if i'm doing it maybe there are chances where the data values it will be uh, misinterpreted um, so this is one thing if you have it you can give give it to me yes i i'll suggest you some steps so this is will be my step one if the client says agrees to it and if he's just giving the uh, real data without missing values fine let's imagine if he is not giving the data and he's asking us to do the perform performing the data cleaning so that's when i have mean median mode imputation and before that i look into the number of entries let's say i have 1 lakh observations out of which how much percentage of data is uh, on this particular record how much i will be checking is there any uh, drop back sorry is there any duplicate values or there or not first i'll be checking it i'll be removing all the uh, duplicate entries there are chances which we should have and again after dropping it i'll be checking for null and null observations if there is any null entries for each and every particular or how many uh, particular rows are there i'll compare and i'll again i'll try to remove all this particular null entries uh, wherever the in each but if i take any particular record in every record has to be filled so there shouldn't be any record without any values so i'll be removing all this particular stuff so that my data will be clean this is will be my step number 2 else i'll then again just dig uh, dig more and i'll try to observe maybe i'll just particularly categorize in a particular column let's say if i have multiple categories like um, level 1 level 2 level 3 and in level 1 if i have the average salary as 50 50000 level 2 uh, 53 sorry 60 60000 and level 3 if i have 75000 and in level 1 if i have two entries if it is left out i'll try to manage i'll just put a cap fill fill that particular same the same 50000 average here it is 60000 here it is 65000 so like this there are multiple approaches which i will be following by looking at the data set i i'll be thinking about it and i'll be coming up with different techniques so that the data will be filled and cleaned properly how do numpy and pandas differ in terms of functionality pandas is a data analysis tool but numpy is a and uh, uh, numerical uh, python tool so using numpy i will be able to create multiple arrays array multiplication and this uh, numpy numerical python is widely used in deep learning applications but uh, pandas is most useful for uh, data analysis stuff with respect to pandas i will be able to import a file into my jupyter notebook and uh, i can perform even data analysis using group by functions lot of functions as pandas is having particularly is a data analysis open source tool so that is what the functional differences is What is the role of library like Seaborn Matplotlib in a data project? Great question. Matplotlib and Seaborn is one of the um, Python-based libraries, particularly for data visualization. Matplotlib is something. Uh, it is a data visualization library where the charts and everything, whichever it is going to give, it won't be something. Uh, you know, it is. It it would it would be in similar color. But uh, when I just go for Seaborn, which is constructed on top of Matplotlib. it has some beautiful beautification colors uh, it is a kind of um, add on or uh, it it will have lot of beautification charts within this seaborn library that is the difference and uh, seaborn won't have much kind of customization option so that's why uh, we will be combining seaborn charts with matplotlib functions to do lot of customizations so that is why i'll be choosing between the seaborn and matplotlib matplotlib will more do more customization on the particular chart seaborn will uh, have more whenever for whatever the charts it is actually trying to show to us it will have lot of uh, um, good uh, good presentation or it will be by default it will be colored that is what the basic difference when should you use dot lock and i lock okay lock is a locator or uh, yeah locator i lock is a index locator which means if i wanted to filter a particular column using locator i can use that particular column name or index number but in i locator index locator i will be able to only use that index number of a particular column and index number of any row number of rows that you wanted to take so that's what the main difference locator it will locate based on uh you can give index number or column name both it will accept but in uh, i locator it will accept only index numbers that's what the difference um so that what difference and based on however i want to do the filtering i'll be choosing between any of these two what is the importance of writing functions in python so i will be having step by step instructions to perform and uh, if the same set of instructions has to be performed again for a particular piece of code for a different input i'll be supplying one input and the same set of instructions has to be performed and when i'm supplying input 2 if the same set of instructions has to be performed again i don't need to write all the codes again 
So rather, I'll, I'll bucket all this particular function, all the operation step-by-step -step instructions into a user-defined function. And I'll be calling that particular function again and again, no matter wherever I'm, wherever I'm just calling that particular name inside a program. So to avoid multi-writing the same step-by-step -step instructions again, I will be knocking the door of user different functions and uh, I'll be calling that particular functions multiple times anywhere in a particular uh, program. And uh, we have a user different function and predefined function, by the way. I've talked about the user different function. Predefined function are something the step-by-step -step instructions are already written. For example, we have a function called len. This len is something which is Len, I'll be passing a particular variable or any strings there. It is going to count how many characters in the particular sentence or in a word, which is something returning it to me, right? So it will perform an operation. It will return something to me whenever I'm just calling the particular function. So this is the answer to the importance of writing in functions in Python. Great. Yella questions ko nama mundhe pon na answer pani taon. Ippo ungul ko nado clarity kada chhuru so, how do you answer a question? It can sound very natural. I am going to prepare for this. I am going to teach you how to teach you. I am going to teach you how to teach you. That is real time. If you learn the official definition, we can even speak better. We can do it. But how do you explain the application? I am going to explain the answer. I am going to answer the answer. In the example definition, this is something இப்ப நீங்க பேசும் போதே நான் பேசும் போது நிறைய பேர் பிரெடிக் பண்ணிருக்கலாம் இவர் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணிருக்கிறார் அதை யோசிச்சு யோசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீலிங் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து இன்டர்வியூல நீங்க என்ன அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றத பத்தி பேசுங்க அபிஷியல் டெபினேஷன் கொடுக்கணும்னு எந்த இடத்துலயுமே அவசியம் கிடையாது இதை நீங்க வந்து ஒரு அப்ளை பண்ணிருக்கிற அந்த ஃபீலிங்கோடு நீங்க வந்து பேசும் போது டெஃபினெட்லி பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு பி இம்ப்ரெஸ்ட் ஓகே ஃபைன் அதுல இருந்து கொஞ்சம் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு போடுங்க <laughs> ஒண்ணும் <laughs> சரி நம்ம நாளைக்கு ஒரு எபிசோட்ல நம்ம போன வாரம் சாட்டர்டே வந்து போட முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் சூப்பரான ஒரு பர்சன் பயங்கரமா பேசியிருக்காரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் அந்த பாட்காஸ்ட் வரும் ஸ்வீடன்ல வோல்வோ கார்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இஸ் அ சீனியர் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் நிறைய வேல்யூஸ் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய எபிசோட் நாளைக்கு வரப்போது மறக்காம எல்லாருமே பார்த்துட்டு உங்களுடைய டேக்க வயசு கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து வழக்கம் போல போட்டுருங்க பிகாஸ் அதுல இருந்து உங்களுக்கு உண்மையா வேல்யூ போய் சேருதா என்னன்னு கத்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா எனக்கு எப்படி நாலேஜ்ல வருதுன்னா நான் நிறைய பீப்புள்கிட்ட பேசுவேன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஏதாச்சும் ஒரு லெசன் எனக்கு இருக்குமா அதை எடுத்து நான் கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணிடுவேன் ஸோ அது அதுதான் உங்கள்கிட்ட வந்து அடிக்கடி என்னால் இந்த யூடியூப் இருக்கிறதுனால அழகாக ஷேர் பண்ணிக்க முடியுது நீங்கள் வந்து என்ன எடுத்துட்டீங்கன்றது எங்கிட்ட பர்சனலாக வந்து பார்த்துட்டோம்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷில் போடுங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் டுமோரஸ் எபிசோட் இஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் அண்ட் கண்டிப்பாக அது நிறைய வேல்யூஸ் நிறைய அவர் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்லேயே படிச்சிருக்காரு ஸ்வீடன் நிறைய இடத்துல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுக்கு போயிருக்காரு இதெல்லாம் எப்படி தமிழ்நாட்டில் தான் போயிருக்கிறாரு எப்படி இதெல்லாம் ஒரு காட்சி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படித்தாரு நானே இப்போ எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ணல நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இட் வில் பி டெஃபினெட்லி மோட்டிவேட்டிங் ஃபார் யூ ஸோ லெட்ஸ் மீட் இட் டுமாரோஸ் எபிசோட் திஸ் இஸ் யூர் ஏ கோ ஜான் லெட்ஸ் மேக் ஏ சிம்பிளிஃபைட் சி வால் இன் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் பை சியூஸ்